Okay, good, good morning, Dai. Good morning, everyone. So, lagi like, tapa face to face class then, like today. Dai, na suspension of class for twenty ten and the thing for this class na no kapamutan ang video about home ownership. Mo na man lang kito. Okay, so we have questions while um, studying, especially katong sa home ownership, no? Katong formula for the monthly amortization na payment. Kata yung monthly payment. So, monthly amortization payment. Okay, so please practice that. Kanang ikuan yun, kanang ikuan yun. Practice solving, although it's medyo complicated ang pag, ang pag compute sa yun na siya, i-identify on sa imuhang amortization, uh, imuhang um, amortization loan, or uh, mortgage loan, I mean, mortgage loan, tatong, kuan, o oh, sa rate, on sa P, on sa N, at o dali na siya ipang identify, pero pag imuhang i-calculate, dapat kabalo mo ha so it it try solving that tapos dapat makuha to ninyo tong answer dito okay sa exam allowed din magdala ng calculator so as much as possible practice na daan sa on pag solve using your calculator sa gamit mo sa exam para ko ano mo sa nang familiar na mo sa on pag solve or master na mo sa on pag solve okay so our lesson for today will be the last lesson or MMW. Okay. In the class, unless the first MMW, we have the apportionment and voting. So this is unit 7. Okay, ang um, sa unit 6 is na atay po ang um, ang piece na to on credit cards is katong taman atong Monday, pero dinig na ko at until atong Wednesday. Tapos ang um, long piece for the unit 6 will be until Monday. So please answer na siya ka para ma-review na nadaan before ka mag uh, long quiz written sa unit 5 padulong unit 7. Maumpod na siya ang ato ang coverage for our final examination. Unit 5 until unit 7. So mag long quiz ka face to face on Tuesday. And for the apportionment and voting, available na po ang quiz and uh, sa LMS until Wednesday next week. So, pwede ninyo answeran earlier pag man answer uh, ni ito para ma-review po mo sa mga questions para uh, ready na mo mag-take sa itong long quiz this Tuesday. Again, akong long quiz this Tuesday is face-to-face. -face. Deacon Unit 5 until Unit 7. Okay, kisa mo nang wak naligo, gira. <laughs> Christina, wak ka naligo. <laughs> Ganyan, wak ka naligo lagi. Ay, wak ka naligo mauga. Di ka mo, tagam. Di ka mo, wak ka naligo. Kaligo daw, Christina. Wak ka naka-mute, Christina. Hindi, abay, wak ka naligo. Christina. Christina. Christina, huy. Wak daw ka naligo, wak ka naka-mute. Wala, huwag ko makanaligo. Ka nakamute. <laughs> okay, so, advertisement to that, Christine. Okay, so apportionment and voting at ang lesson. Okay, when you say apportionment, that is to divide or to share out. So, saan na nato pag divide or share out? Kinahanglan, dili po siya, dire dire siya nung nga kuan ka na divided by pila gid ka po. No? So, we will divide and share out according to plan. So, natay duha ka plan may discuss today, which is the Hamilton plan and the Jefferson plan. So, there are many methods to apportion, but kini lang sa atong i-discuss for MMW. Okay. So, suppose we need to hire a total of 30 lecturers to apportion among 5 classes. So, natay five classes sa, uh, uh, five courses MMW. We have, I, I mean, sa mathematics, we have MMW, algebra, trigonometry, differential calculus, and integral calculus. 
So, in saan na itong bahin-bahin? Dili pwede nga. Kaya yung 30, i-divide na na itong 5 times 6 na dayon sila o sa lecture. So, ganti kayo no, kay 64 good ka buo para ka student sa MMW. Kung 6 ka buo at ang iba tang sa MMW, tag po anda sila. Tag na pulo ka pin. No? A student. Well, very added. Kan ka ayo ang student. No? So, dili siya sakto nga pag-apportion or pagkabahin-bahin. So, natin itawag na Hamilton Plan. Okay. So, ang Hamilton Plan mag gamit ang standard divisor and standard quota. Kung sabi na standard divisor. So, a standard divisor is equal to the total population divided by the number of people uh, apportioned. Okay. So, the total population, pila man atong total population for this example, we have 750. So, 750, pila man kabuk at ang ibahin-bahin, ang kining 30 kabuok na hired lecturers. So, you have 750 divided by 30. So, for this example, ang standard divisor na to is 25. Okay. So, ang standard quota daw is the whole number part of the quotient of the population divided by the standard divisor. So, for example, I have here... Um, uh, sa MMW, no? Sa MMW. Sa MMW na atay 64 ka students. Tingnan siya, the the quotient part of the population divided by the standard divisor. So, pila man ang standard quota sa MMW. So, kung pao na ito standard quota, you have to divide 64 divided by sa ato ang standard divisor which is 25. So, 64 divided by 25 is equal to 2.56. Okay? okay. 2.56. Ang standard quota daw is the whole number part. So, pasabot si 2. So, ang standard quota for MMW Quota is equal to 2. So, mo na siya a class. Standard quota. So, nakartan ang say standard quota. So, kini. Excuse me, ma'am. Yes? Dili na siya a round off, ma'am. Dili. Dili siya a round off. Okay, ma'am. Okay. okay, so, gamitan na itong Hamilton plan. Tingnan na siya. Okay. Gikuha na to ang mga standard quota. Again, ang standard quota is the whole number part. Ganang 2, 5, 5, 7, 8. So, mga na siya itong gikapi. 2, 5, 5, 7, 8. A total of 27. Kung standard quota itong basihan, 27 ra ang total. No? Pila kabuka itong i-hire? Natay 30 kabuka. Kulang ang taog? Tulo. No? Nag-gets ninyo? Kulangan taog tulo. Kaya 27 naman ni, eh. Kulangan taog tulo. So, kung pila ang kulang class, mag-add tag sugod o buwan, gikan sa katong pinakadako o decimal place. No? Or decimal point. So, you have 7, 2. Direkta mag-una o add o buwan. So, ang 8, mahimu na na siya o 9. No? Okay, sunod, pinakadako. Kinsa yung pinakadako ang sunod niya? See? 68. So, dili ka mag-add ka sa standard quota dili o buwan. So, it will become 6. So, next is C, it is C, 6. Nag-add na po sa buwan. So, that is six, uh, 3. So, kung itotal niya na to, 6 plus uh, 3 plus 6 plus 5 plus 7 plus 9, a total of 30. So, nga nung didi naman ta mag-add o guwan diri. Okay, nakuha naman na to ang number of hired lecturers, no? Tulora dapat atong i-add, no? Tulora ka 1. Okay, 27 man eh, kulangan ta o tulor. So, that's why it is uh, nakuha na dahil na to atong 30. Okay. So, what if Nasabtan ni class? Nasabtan ba? 
to mag-add. Yes, kasi, ma'am. Okay. So, yun naman siya. So, what if mag-add lang another lecturer? So, pila na tanan ang lecturer nga itong A-hire? Mag-add out ag another lecturer. So, kabok. 31. So, 31 na. So, ma-change na po datong standard divisor. So, you have 750 divided by 31. That is 24.19. So, kining 24.19, muna po na siya itong ipang divide sa mga population for each classes. So, you have 64 divided by 24.19. So, muna ang mga result. Unya, tanawan na to ang mga sani, whole number part. So, you have 2, 5, 5, 7, 9. Ang total niya is 28. Okay, so, pila ka book atong i-hire nga lecturer? 31. Okay, 31. So, kulangan nga pang tagtulo. So, mag-base again ta sa pinakadako o decimal place. So, dira a. So, you have 870. Okay, sunod. Dira ka mag-plus. So, 5 plus 1, that is 6. Dira na po ta mag-plus. Plus 1, so 6. Dira na po ta mag-plus. Okay, so dari dito ay kaduhan ng plus, ikatulo dapat na Okay, so you have, okay, 8. So total of 21 lectures. So kadung ganina, so muna na siya klasa 2, 6, 6, 8, 9, a total of 31. So ganina, kung 30 rakabok atong lecture, iba 30 rakabok atong lecture, ngunanit, using the Hamilton plan, mauni siya ang atong result. Tulo ka, sa lectures MMW, unong sa algebra, 5 sa trigo, 7 sa differential calculus, and 9 to box integral calculus. Biskay, nag-increase tag isa, isa ka lecturer, or nagdugam tag isa ka lecturer, no? Nagdugam man tag isa ka lecturer, kaya gi-increase na to up to 1. Nagdugam tag isa ka lecturer, na one ka na noon of lecturer si MMW. Gets niyo? Biskay nag-add tag isa ka lecturer. Pag, paggamit na ito sa Hamilton plan, nawadaan na noon o lecturer si MMW na balhin sa uban. No? So, ang tawag ano is Alabama Paradox. So, this was named tungod ani nga kwan. So, ang Alabama Paradox, wala pa na siya name sa una. So, na first kina siya notice atong 1870 na census. So at that time, the House of Representatives had 276, uh, so 276. However, katong patunggi tasan sa, sa ang number of House of Representatives from 200 to 286 na walaan daw o representative ang Rhode Island. So, bit ka ilang gidugangan ang napulo, nawad na nang nag-representative ang Lord Island. Okay, so, dira siya una na notice, pero wala pa siya pangalan na ng time. Sa itong 1880 nga census, sa ETW Seton, the chief clerk of the U.S. Census Office, calculated the number of representatives each state would have if the number were set at some number between 275 to and 300. So he noticed that when the number of representatives was increased from 299 to 300, Alabama lost a representative. So basically, ilang gi impresan di kan tang 299, di ilang gihim 300, na wad an na noon o representative si Alabama. So diri na na siya na pangalan o Alabama para the case. No? So, muna yung Alabama, mas kinag-add tag isa or nag-add tag pila, nanano yung mga parts or mga classes or mga states na wala, wala yung mga nawad and representative. So, there are other paradoxes that involve apportionment methods. So, two of them are the population paradox and the new estate paradox. Okay, so, it is possible for the population of one state to be increasing faster than the other state. And for the state still to lose a representative. So this is an example of population paradox. Okay. Eh, kinipong sa new state paradox, in 1907, the Oklahoma was, was added to the union. The size of the 
house was increased by five representatives to accommodate Oklahoma's population. So, however, when the complete apportionment of Congress was recalculated, New York lost a seat and Maine gained a seat. So, this is an example of the new estate paradox. According to the number of population niya. anak. according Okay, okay. Hmm. So, para, para mawala ang katong kuan, katong Alabama Paradox, Kining Jefferson par Paradox ang gitan also. As we saw with the Hamilton Plan, dividing the standard divisor and then rounding down does not always yield the correct number of representatives. So, si Jefferson Plan attempts to overcome this difficulty by, by having the modified standard divisor. Kining modified standard divisor class is Makuha ni nato siya by trial and error. So this number is chosen by trial and error. So the sum of the standard quotas is equal to the number of representatives. So kini siya dili ta mag add adds quota nato atong standard quota. Atong buhaton is pagamian nato ang atong standard uh, divisor. So ang tawag na sa iya ka modify. Kaya atong hindi modify ang iya ng divisor. So pagamian nato until makuha nato ang nga ang standard quota mo equal sa number of people to apportion. No? So in, in specific apportionment calculation, there may be more than one that can serve as the modified standard divisor. Okay, however, class, a modified st standard divisor, dili ni siya unique. So you can have two or more modified standard divisors as long as ang standard quota will be equal to the number of total representatives na imuhang apportion. Okay? So, for example, so, get po natin example. So, we have to hire 30 lecturers to apportion among five classes. Same ka po na. So, using our standard device tour, no? Mauni siya atong standard quota. Again, standard quota, stop mo lang ka. Pas kanina, ang standard quota is the whole number part of the quotient of the number of students and the standard divisor. No? So you have 2, 5, 5, 7, 8. 2, 5, 5, 7, 8. Okay, so kung gamito na to ang standard quota yun using the standard divisor, ang total na sa standard quota is 27. Naman gets niyo? 27 naman o, ang standard quota. So para sa Jefferson plan, para magkuha na to ang 30 kahard lectures Dapat mo total atong standard quota to 27, so, uh, to, to 30 di ay. So, ang atong buhaton sa atong standard divisor, ato siyang i-modify. Pagamian na to siya. Okay, so 25, pagamian na to. So, himuon na itong 24. You think 24 as, modi as standard divisor, i-divide na nato sa ito ang mga population. Gets me? I-divide na to ang 24. Okay, tapos, Mauni ang mga whole number part ayon So, you have 2, 5, 5, 7, 9. So, total of 28. Nakuha na nato ang 30. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. So, pagamian pagin na natong 24. Sige, pagamian natong 24. Atong gihim ang 23. So, 23 na po datong gidivide sa mga population. Then, gikuha na to ang iyahang mga whole number parts. Using 23, natay 2, 6, 6, 8, 9. 2, 6, 6, 8, 9. A total of 31. Pila ka buka itong i-hire? 30. Nilapas na po, no? Pagi na sa 28, oh, sa 24, 28 tara. Gigam niya na to 23, nahi mo siyang 31. No? Na, na hi mo siyang 31. So, it's between 23 and 24. So, let's try 23.5. Kung di divide 64 divided by 23.5, that's 2.72. And so on. So, kung tanaw na ito mga whole number part, 2, 6, 5, 8, 9. So, 2 plus 6 plus 5 plus 8 plus 9 is equal to 30. So, pwede na yung modified standard divisor. 
pwede po ang 23.3. The same ra ang yung standard quota nga makuha. Pwede po ang 23.4. Pwede po. So, mo na yung ganyan nga ang modified standard divisor is not unique. As long as makuha na ni mo ang as long as the total standard quota will be equal to the number of people to a portion. Okay, nagets ang two person plan. Trial and error lang git siya. No? Nagets? Okay. Yes, ma'am. Okay, so kung atong i-compare ang Hamilton plan at Jefferson plan, pag mag-hire out 30 ka lectures, sa Hamilton plan, we have 3, 6, 5, 7, 9. Sa Jefferson plan, we have 2, 6, 5, 8, and 9. Okay. So, kalahian lang dari ang sa Jefferson, duhara ay hang i-assign sa MMW. While sa differential calculus is si 8 ni, compare din doon sa kapatang plan, na 7 na sa differential calculus, o niya sa MMW tulad. Okay? Okay, so let's try. Using the Hamilton method plan, Determine the number of representatives of each province. Okay, so Hamilton plan. Standard book, uh, atong standard divisor. Standard divisor. Standard divisor is equal to filament. Formula, standard divisor. Hello, napakos dyan, eh. 800, ma'am. Okay, so the answer is 800. So you have 20,000 divided by 25. So you have 800. Okay, so parang 800, ipang divide na nato. Quotient. So ang 800, i-divide na to sa 15. Ilaman. 1563. 1.95, ma'am. Okay, 1.95. Okay, sunod. 11,123 divided by 800. 13.90. Okay, 13.90. Sunod. 2,917 divided by 800. 3.64. 3.64. So not? 3,518 divided by 800. That is? 4.39. 3,975 man no? So 44. Uh, four point atong iran of the two decimal places to fourteen. Okay, eight hundred seventy nine, eight hundred seventy nine divided one, by eight hundred. One point one zero nine zero nine or one point ten na eight man atong. Tingnan na nang yung class sa kung two decimal places sa inyong iba tama two decimal places na lang punta na nito para dili magkipo sa kuan sa kanang pag Pag add, kinsay, kinsay adan na ko o kinsay dili na ko adan. No? So, para dali na na, na so ma-identify kinsay pinakada ko o decimal place. Okay? So, ang standard quota, standard quota, pila man for Agusan del Norte. Ang whole number part, ragid ha, dili siya around one. 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 Ang Agusan del Sur, thirteen. 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 Ang Agusan, ang uh, Surigao del Norte, 3. 3. Ang uh, Surigao del Sur, 4. 4. Ang four. Um, Dinagat Islands, 1. 1. Okay. So, ang um, bilay total ani. 1 plus 13 22. plus 3 plus 4 plus 1, that is 22. So, pila akong kulang. Tolo, ma'am. Tolo. tolo. So, ah, mata mag-add. Pinakadako. Agusan del Sur. Pinakadako, 95. Uh, Ay, ma'am. 95, ma'am. Dili, dili, dili. 94, ma'am. Okay, so, ang pinakadako yes. is 95. So, dili ka mag-add. 1. 
So, ang number of people to apportion or number of representatives sa Agusan del Norte is equal to 2. Okay, so no, isa pa doon. Ang pinakamit ay Agusan del Sur. Agusan del Sur. Plus the 1 is 40. So, no. Sa Lugar del Norte. Sa Lugar del Sur. So, you have 4. Ang uban, copy na na 4. 1. So, you have 2 plus 4. 16 plus 4, 20, plus 4, 24, plus 1, 25. So, muna na siya ang atong answer using the Hamilton Met Plan. Okay, for Jefferson Plan Plus, ipag nun ani kaya nga dako kaya itong standard divisor, dako kaya itong population. So, dili ka mag-minus o ka ng tag-1 ba? Maurugid na ang answer in the height. Ang 1,799. Ayaw. Itagpuan na. Kung nani kayo nga dagpo ang numbers, itag minus 20 or minus 10 or minus 15. So, try na to. Di ba? Kung standard divisor, standard divisor is 800. Try na to ang 700. Ang modified standard divisor ng 780. 780. So, try na to. You have 1563 uh, one, divided by 780. 2.00, ma'am. Okay, so you have 2.00. Okay, 780 in the day. 2.00, pila? Zero zero. Zero zero. One five six three. Okay, so I'm gonna lang ka decimal place or day. Okay, so not. Eleven thousand fourteen point twenty six. Okay, so not two nine one seven divided by seven eighty. So you have three point three point seventy four, ma'am. Okay, so not three five one eight. Divided by 800. So, 4 point. 4 point. 4 point 51. 51. Yes, ma'am. So, no. 879. 1. Divided by 1 point. 1 point. 12. I want point thirteen. Twenty five. Okay, did it total gap on of twenty five? One point thirteen. Yes, ma'am. Ang standard quota will be two fourteen twenty four or one. So, ang total niya is pila to twenty four. Four. So, pulangan kita sa gihapon. So, ato pang gamian. 770. Okay, try na to 760. Try na to 760. Okay. 2.06. 2.06. Sunod. Yes, 2,000. 14 point 4 
And then for the Nakat Island, you have 1.16. 1.16. So you have 2, 14, 24 again, 3, 4, 1. So 24 again, hapon. Okay, so gamit yan pag ginatag So 740. So, sige daw, pa na daw. So ang whole number part na lang akong isulat sa inyo hang iingon. So 1,563 divided by 740. 2.11. Okay, 2.11. So 2 na lang ako ibutang. Okay, 11,123 divided by 740. 15. 15. Sunod. Sunod. Yeah, three. Four, three. Four. Four or three? Three. 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 Modified standard divisor using the Jefferson plan. Device. Okay, so pwede na na siya. Pwede po na to gani 739, 35, 37. Pwede pa siya. So there are many modified standard divisors. Again, dili siya unique. So that time siya pwede. Okay. So, nasabdan ang Hamilton and Jefferson plan? Yes, ma'am. Okay. So, natagitawag class na po ta rule. Okay. So, ma'am, yun siya itong answer ganina, no? So, 740 ang modified standard divisor nga itong gamit for the Jefferson plan. Ang Hamilton plan is ma'am siya. Okay. So, ito itong answer. So, natin itawag class ng quota rule. So, dapat ang quota rule, dapat daw ang number of representatives na portion of a state is the standard quota. So, pasabot equals the standard quota or one more than the standard quota or plus one sa atong standard quota. No? So, again, equal dapat siya sa standard quota or plus one sa atong standard quota. However, sa katong atong isolve, magulang no? So, mo na siya itong standard quota using our standard divisor. Kana? 1, 13, 3, 4, 1. Using the Hamilton plan, mo na siya itong answer. 2, 14, 4, 4, 1. Okay, kining sa Jefferson plan, na-violate ni ang quota rule nga naman, ang atong standard quota for Agusandel Sur is 13 lang. Tapos, ang atong Jefferson plan is 15. So, di ba, inong sa quota rule, Dapat equal na siya sa standard quota or plus 1. Ikinig ka, plus 2 naman eh. So, mo na siya ang, ang flow po sa Jefferson plan na pwede siya makaviolate sa atong quota rule. So, ang Jefferson plan, pwede siya makaviolate sa atong quota rule. Pwede li siya always mo violate ha. Pwede siya makaviolate sa atong quota rule. Mungkin siya iya ang flow. Ang Hamilton plan, walay possibility nga mo violate na sa atong quota quota rule nga naman mag-add ra ato sa atong standard quota og 1 no dili ba ito mag-add og 2 mag-add ta 1 gikan sa atong standard quota so kini Hamilton plan dili gyud siya mo violate sa atong quota rule sabtan ninyo quota rule okay so mo ni siya ang ato ang apportionment method si have Hamilton plan and Jefferson plan Okay, these are the clause. Okay, so pwede mo occur ang quota rule sa ato ang Jefferson plan or may violate the quota rule. Pero ang Hamilton plan, it cannot occur ang violation sa quota rule. Ang Alabama paradox may occur sa atong Je ah, sa atong Hamilton plan pero cannot occur sa atong Jefferson plan. And also, the population paradox may occur sa Hamilton plan. And U.S. state paradox may occur sa Hamilton plan. 
and so on. Okay, we also have Huntington Hill method and Webster method. However, kini siya wala na 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 to discuss and dili na po na siya labot sa itong exam. If you're interested in apportionment, you can uh, read kining mga unsa nang Huntington Hill method and Webster method if interested lang. However, kini siya ka dili na siya labot sa itong exam. Okay, class, nasabdan na. Nasabdan na kong dito rin. Yes, ma'am. Okay, so that's all for apportionment. Ang next na tong lesson is the voting. Okay, since no manay naman ang 40 minutes, no? So let's question about apportionment. At usang mm -hmm. i-end, o ka nang uh, uh, mag-break sa tag 10 minutes, so balik ka ba 11.20. Eh, para mag-discuss lang yung tatang voting. Okay, so relax sa inom sa tubig or stretch sa and yung minogin tarong class sa ka or kapag face to face. Suppose it's face to face minik na to ang klasig. Ay na agad ng tatlo katong ulan ulan ulan. So, okay, so balik ta by 11.20 class. Sige. Ihi sa inom sa tubig stretch. Okay, so Bye. Balik 11.20. The same link. Bye. Okay. 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 So, mana pa sa portion na? Hindi ko pa sa voting. So, one of the most fundamental principles of democracy is their way to Okay. Every vote counts. That's no. So counting the vote, dili lang siya using the plurality majority. The plurality method. We also have word account method. We have plurality with elimination and pairwise comparison. Very tiny, you know, kind of this universe of the Okay, suppose this, they, we have 10 judges, we're asked to rank the preferences for five finalists of the Ventura Miss Universe. So using one of their votes, uh, one for their votes and five for their list, uh, I mean one for their favorite and five for their list favorite. So, one is the si top five. Oh my God, it's Philippines. Okay. So, it's si Venezuela, Puerto Rico, Philippines, Colombia, and Dominican Republic. Okay, now I tend to judge ilahang mga votes. So, first, the judge one is si Puerto Rico, second, the si Philippines, third, the si Dominican Republic, fourth, the si Colombia, and fifth, the si Venezuela. Okay, then una na siya. So when you use plurality method, you count the number of the first places. No? So parang Venezuela, pila ka vote ang nag-vote sa iya as first place? Wala, Wala ma'am. Wala. So iya ka zero. Zero siya. Zero hands to Venezuela. Okay, si Puerto Rico, pila na vote sa iya first na asya ay Doha. Doha. Okay. So, Philippines, Doha. Doha. Doha, Japan. Si Colombia, Four. Upat. Upat. Si Dominican Republic, Doha. Doha, ma'am. So, using the plurality method, can say the O. Si, me, Si, Kaan, Colombia, ma'am. Colombia. Ay, ito si Philippines. Okay, so using the plurality method of voting, Miss Colombia is the Miss Universe. Okay, so when an issue requires a majority vote, it means that more than 50% of the people voting must vote for the issue. So this is not the same as plurality, which in which the person or issue with the most votes wins. Okay. So, lahat itong majority of ang plurality. Ang plurality, itong such a person or issue with the most votes wins. Okay. So, pinaka dako o buwan ang, plur ang plurality. Ang majority is itong isa isa meto. Ito na itong irang. Diba? Okay. So, muna siya yung plurality. Okay. So, tungod atong tungod sa kanang murag. Iba kung tanaw na to, 
siya lagi si Miss Colombia ang pinaka number of first places pero tanaw na tukod ang other judges gi rank siya as fourth and third isa lang kabuki ang second no? so ang Philippines duha na tood ang nag-vote sa iya first however wala gid siya fourth nga rank no? so nata gitawag ng board account method so ang Ang buhaton ani niya is sa taga niya points ang each rank. No? So kung 1 ang rank sa imo na kay 5 points. Kung 2, 4 points. Pag 3, 3.4. 2 points ang 5, 1 points. So, for example, we have Venezuela. So si Venezuela na siya 20 points na naman. So si 5 counted as 1. So 1 plus 5, 1 plus 2, 2 man as si 4, no? Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, ang 2 kay 4 points na plus 4, plus 2. A total of 20 points. Tanawin ganyan na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka 4. So that's 2 points man ang 4. So 7 times 2, 14. Plus na ay 4 points, 18. Plus na kay duha ka 1, so 2. So that's 20 points. Okay, so nasabtan ang board account? Yes, ma'am. Okay, so using the board account method, inside the OG. Inside the OG sa ilang? Philippines. Philippines, good. So using the board account method, si Miss Philippines ang the OG sa 70th Miss Universe. So, siguro, motong na Miss Columbia, wrong lecture. Okay, so, dari, uh, using the board account method, lahi ang mudaog kaysa sa plurality method. Okay, so, kanang plurality method of voting is, kuan, kanang gi-discover siya ni Jean C. Borja, or John na siya pagbasa sa French, John C. Borja. Okay, so the issue whether plurality voting methods are fair has been around for more than 200 years of fair bagito ng plurality method. So, kini si Jean C. Borda was a member of the French Academy of Sciences when he first, John Dai, John Dai na pagbasa, when he first started thinking about the way in which people were elected to the academy. He was concerned that the plurality method of voting might not result in the best candidate being elected. So the board account method was born out of these concerns. So it was the first attempt to mathematically quantify voting steps. We take note that paradoxes occur in voting only when there are three or more candidates or issues on the ballot. So kung lukara ka candidate, dili mag occur ang mga paradoxes. Okay? So, point of interest, one way to see difference between a plurality voting system, sometimes called a winner-take-all method, and the board account method is to consider the grade in school. The board account method is closely related to the method used to calculate the grade point average. So, for example, kini. Kung tanaw na to ang, kung atong basahan is the number of first places, no? Patong ganina. For example, dere. Si student 1, na siya'y uno. Duha ka buok. Si student number 2 is wala siya'y uno or plus 1. However, kung siya duha ka buok ang uno, siya wala'y uno, mas bright ba si student 1 or mas laku ba ka ang GPA si student 1 kaysa kang student 2? Kung i-compute na ito ilang GPA, tanawa. Ingan na nito, pag-compute si GPA, 3 times a uh, unit times your grade, wala i- Tapos, i-total dahil na nimo Divided by the number of units. So, 1.569. And, kini si student 2. Ano, yapon, 3 times 1.25, 3.75, 3 times 1.25 is 3.75, and so on. I-add na nato, that's 28, divided by the total number of units, which, which is 18. So, that is 1.556. As you can see, kung magdanaura ta sa number of first places, or number of pila ka uno versus walay uno pero pag compute nato sa GPA mas dako day ng GPA ni kita compared ang isa nagat sinyo dili de ay murag mas 
ma ano to ang board account method kay ma account ng gunia tanan tanan ng votes no dili man dili man neglect ang ang second third fourth fifth fifth nga place so iyahang ki account tanan votes di ba or ka kit gamiton ta niya tong kapila siya na second third na di ba so dili pa sa boat na na asay uh, uno kini gulay uno mas lako na siya og GPA kaysa sa iya mas lako ni GPA kaysa ani kay da basin mo ingon magdako man lagi na mo 56 kini 55 <laughs> di ba mo man ni mas lako nga GPA sa college mas closer to one mas lako siya nga GPA compared sa mas layo sa one okay sabtan so ang plurality of ang board account method sabtan na siya ka? yes ma'am okay so next is let's have plurality with elimination so this is a variation of plurality method of voting so ang buhaton ani is eliminate niya ang pinakagamay of first place votes so yung ano niya class in other type 30 members of regional planning board must decide where to build a new airport Okay, the airport consultants to the regional board have recommended four different sites. The preference schedule for the board members is shown in the table. So, it's a number of ballots. So, kung ato na siyang total, this is a total of 30. So, 12 plus 2, 14 plus 11, 25 plus 5, that is 30. So, mo na sila ang mga 30 members of the regional planning board. So, 12 kabuok sa ila nga mauni ang ilahang preference. First nila si Bukidnon, second si Iligan, third nila si Siargao, and fourth si Hingoog. Sa Diripod, 11 kabuok sa member sa board nga ilahang, ilahang first sa ranking is si Siargao, second si Bukidnon, third si Iligan, and fourth si Hingoog. Again, Kinipod, si 5 daw kabuok sa ilaha ni both na first si Ingog, second si Siargao, third si Iligan, and fourth si Bukit noon. And then, duha kabuok ang nag-vote na first si Iligan, second si Bukit noon, third si Siargao, and fourth si Ingog. Okay. So, let's just count the number of uh, first place votes. Okay. Una ta kang Siargao. Okay. Kang Siargao na atay. Pila man ka book number of first place votes? Isa. Isa. Pila man ka book number of votes iya nga siya ang first? Eleven. Eleven. Then, Eleven. So, pasabot. Ang, ang, ang kuhaan ni Siargao is 11 ka book ang nag-votes iya. Kuhaan. 11 ka book ang nag-votes iya o ika first siya ang place or first place. So, no. Si Iligan. So, diri man siya ni Kumuguan, no? Pero, pila man ka po kung nag-vote sa iya, duha ka. No? Duha ka. Number one. Tanawa. Number of ballots sa kong tanawon, ha? Okay. So, no. Si Bukid nun. Pila ka buok ang... Wait lang, plus. Okay. Si Bukid nun, kinsa man ang... Wait lang. Ito pa kong charge Okay, sa bukid nun, pinsa man, pila man kabuk ang nag-vote sa iya o first place. Okay, nara o. Si bukid nun is 12 kabuk nag-vote sa iya o first place. No? So, siya, 12 kabuk. Okay, si Ngo o pila kabuk nag-vote sa iya first place. Si? No. One lang, ma'am. Okay, one lang. Ang nag-vote sa iya o first place? Five. Hindi ako magtanak. Okay. So, five ka buo. So, kinsa pinakagamay? Iligan, ma'am. Si Iligan. Okay, next. That will be your payment. Di na na si Iligan. Ato na ni siyang i-change dayon to kaning ang ranking, i-change na na to 1, 2, 3. Pwede ka magigibog. No? So, 
ang dari sa first niya kaling ka balot you have kini mo ni na tong one naman na siya no wa na tay ko kini si three mahimo na ni siyang two kini si four mahimo na ni siyang three so no kini one two ang four mahimo ni na tong three so no you have one two and four mahimo na ni siyang three tapos dire sa pinaka last you have two tapos three o four so si two mahimo na ni siyang one first place so na ni siya tong second place and bo na dai ni siya tong third day. Okay, so sige. Tanaw na dayon na to. Okay, so sa Shargao, pila man ang number of one? Isa. Isa. Pila ka bok ang nagbutar sa iya is isa? 11. 11 lagi ako. 11 lagi ako ni siya. Okay, so nod. Dari uh, sa Puan, sa Bukid nun, pila ka bok ang Duha. number of one? Duha. Pila ka bok ang nag-vote? You have 12. 14. 2. So, mahin mo na siya. 14. Yan ang number of first places. Okay. Dili nga o. Isa ragi hapon ka Isa. 1. Tapos 5 ka bok ang boto sa iya. So, you have 5. So, kinsa kinagam yan? Si? Pingo o. So, eliminate na nato. Si? Pingo o. Okay. Next. Duha na lang sila kabuok. So, dapat ang atong mga ranking is 1 of 2. So, ato na po nang i-change. Okay. So, sa first nga, kanang sa 12 ballots, you have 1 of 2. Okay na na. 1, 2. Dari, uh, 2 of 3 man. So, atong alis dan o. Okay. Next, si 2, mahimo na na siyang 1. Si 3, mahimong 2. So, i-count na po na to ang number of ballots. So, sa Shargao, pila kabuok number 1? Duha. No? Pero pila man ako number of ballots, you have 1, 11, plus 5. So, this is 16. No? Sa, mm. sa bukid nun, you have 1 ka 12 o 1 ka 2. So, that is 14. 14 ka hapon. So, kinsay, da, kinsay atang eliminate si bukid nun. Okay, 14 bukid naman siya, 16 si Shargao. So, patabot, ang nidaog kay si Shargao. Shargao. Pinagat ninyo ang process niya? Okay. So, for the plurality with elimination, the winner, so, mag, mag uanta, isumoto siya ang katong ihanggi change ang ranking, and kana. So, si Shargao has 16 first place votes. Uh, you have 11 plus 5, 16. Plus si Bukwid nun is 12 plus 2, which is 14 place first place votes. Okay, so kidding plurality with elimination is used to choose the city to host Olympic Games. So, a variation in the, of this method is also used to select the Academy Award nominees. And since 2009, the winner of the best picture. So, kana ang gigamit po na ang plurality with elimination and kung ahang city ang mag mag-host sa, sa Olympic Games and kinidong sa Academy Award. Okay, so muna siya ay plurality with elimination. I hope nakasabot mo. Sabot ba? Okay ra. So, lastly is the pairwise comparison voting method. Okay, so Condorcet criteria. So, a candidate who wins all possible head-to-head -head match up should win an election when all candidates appear on the ballot. So, historic, historical note, kini si Maria Nicolás Carita, ang mga isang pagbasa Carita, rarayat ang pagbasa Carita. Okay, the Marcus Ricors Condorcet was like Borda. So, he is also a member of the French Academy of Sciences. So, around 1780, he showed that where the count method also has flaws or had flaws and proposed that is, that is now called Condorcet Criterion. So, national criteria for fair na voting. So, in addition to his work on the, on the theory of voting, Condorcet con contributed to the writing of the French institution in 1793. So, he's also a, a contributor sa French Constitution. He, he was an advocate of equal rights for women and the abolition of slavery. 
pagmularan si Condorcet. <laughs> Condorcet was also one of the first mathematicians to try, although without much success, to use mathematics to discover principles in the social sciences. So, ang voting method nga pairwise comparison voting method is uh, a voting method that elects the candidate who wins all head-to-head matchup is said to satisfy the Condorcet criteria. Okay, so, pan siya, head-to-head challenge, so, i-pair white na sila. Okay, so, for example, there are four proposals for the name of the new college of CSU. We have the CSM, CMS, CMSM, and CMNS. Okay, so, these are the meanings of the acronyms, no? So, College of Sciences and Mathematics, College of Mathematics and Sciences, College of Natural Sciences and Mathematics, and we also have College of Mathematics and Natural Sciences. So, we will use pairwise voting method to determine the name of the college. So, modern is class. 752 kabuok ang nag-vote o ingon ani ang ranking. First, second, third, fourth. Wait lang class ah. Okay, so 752 kabok in an ani ilahang ranking. First nila si CMS, second nila si CSM, third nila si CMSM, and fourth nila si CMNM. Na po'y 678 nga ingon ani ilahang pagkarang. Na ay 599 nga ingon ani ang pagkarang. Na ay 512 nga ingon ani ang pagkarang. Na ay 487 nga ingon ani ang pagkarang. Okay. So, ato siyang i-match up. So, si CMN, si CSM, and si CMS. Okay. So, kung ikuan, tanawang sa anina ko dari. Ini. Ini sila. Okay. So, head-to-head match up. Ato siyang i- I- Yung sani? Ato silang i-compare kung kin sila daog sa ila. So, sa 752 kabalot, kin saang daog sa ila hado ka? Si? Kin sila daog sa ila. Yep. CCM No. So, maunang kang CMS ang 752 kabalot. Nag-gets? Yes, ma'am. Okay. So, nod. Gira sa 678 kabalot. Kinsa ang dakong pinaduha? CCM CSM Sa mo ng CTSM, naapod sa iya ang 678 nga balot. So, not the rate inside the of CTSM. Okay, so si CTSM, iya ang 599 nga nga balot. Tapos si CSM o si CMS, aning 512 ka balot, kinsa ang laog si CSM. Okay, kanil ka man siya. The fourth man si CMS. No? Guess nyo kung sabot. Ito, iyahang 512. Ang next side is the 487 inside the Ogta Ilaha. Doha si CMS. CMS. So, si CMS. Maunang na sa iyahang 487. So, kung itotal na nato ang number of ballots inside the OG between the CSM versus CMS. Inside the OG sa ila doha? C? CSM. So, si CSM. So, mo ng CSM ang nakabutang diri. Kay between kang CSM o kang CMS atong gi, gi head to head ang nida o si CSM. Okay, the same ragha po na class. So, di head to head na to. Si CSM o si CNSM ang nidaog kay si CSM. So, muna ang CSM po na dira. Si CMS versus CNSM na CMS and CNSM ang nidaog kay si CNSM. So, si CNSM. Si 
Oh, not a day to the house. Not open it, yeah. Okay. Kung CSM pod versus TMNS, ang nila open sa TMNS. So, TMN versus TMNS, TMNS, we have one. So, Klaro na kayong ang da okay si TMNS. Pagi partner ni mo si TMNS sa tanan, siya ang nadaog. So using pairwise comparison, TMNS is the winning name. Nagets ang pag-compute sa kaning number of ballots, class? Yes, ma'am. Okay, so yun na, natagid siya. Questions? Ma'am, ginaan na nagyan upvote ang name sa CMNS, ma'am? Hindi. Literal gano'n. Example lang ni. Dili ko sure kung mo ni. Pero marag, gikuan man siya. Ang kanyang name may sa CMNS. Di ba, class man may sa una. Niya nagbulag o niya kay. Kinigipili. Ano yung kinigang mga names actually? Kining kolo. O niya, gi-uniform lang siya. Kaya kabantay mo sa mga names sa colleges. Okay. Ang sciences ang ma ulahi. Di ba? College of Geo... O sana? Geology... Seg of Engineering and Geosciences. No? Seg. O niya. Nakuntay. Kuan. Kining... Basta mga Chas. science. Chas. Social sciences. Sciences po nang last. So, mo ng CMNF. Ipalas po ang sciences. Okay. Um, ito sure kung gibuti, kung gibutan din na. Ang mga gibutan na rin ang usang. Pero dili ning actual. Talaga na po kaya na nag-vote. Dili na mo ang actual. Pero dili po din na na yata ang pag-ihak. Rurality method na siguro ko. Okay? So, nasabdan? Yes, ma'am. Okay. So, this is the fairness of voting method. We have the fairness criteria. The fairness of class of voting method. So, we have majority criterion, monotonicity criterion, Pondor set criteria, independence of irrelevant alternatives. Okay, so ang majority criteria daw, the candidate who receives a majority of the first place vote is the winner. So, mo ni siyang plurality method, no? Or in some, kuan, ang majority di ay similar siya sa plurality, pero kuan, kaning majority, usually kay pa-vote ka man, kinsa man ang mo-vote kang kuan. So, kung kinsa ang ni-vote, ato per mo to sa first place nila no parang visual na tong voting atong nabal-an okay monotonicity criterion if a candidate A wins an election then the candidate A will also win the election if the only change in the voters preference is the supporter of a different candidate change their votes to support candidate A so ko si candidate to ang naidaog sa election So, kung another katong ang nag-change daw, if the only change in the voters' preferences is that supporters of a different candidate, so lahi nga candidate, ni supporta na po kang A. So, siya nga po na ang daog. So, monotonicity criterion. On Dorset criterion, a candidate who wins all possible head-to-head head match-ups, katong katong gibuhat, katong sa bago lang, katong head-to-head, no? Okay, bear wise na comparison. Okay. Tapos, we have independence of the relevant alternatives. If a candidate wins an election, the winner should remain the winner in any recounts in which losing candidates withdraw from the race. So, mani siya ang independence of relevant alternatives. So, kung madawag na ang candidate sa election, ang winner should remain the winner in any recount in which losing candidates withdraw from the race. Okay, so that's it for MMW. And pili na nang daw mo of kuan ka ng words from Barack Obama. There's no such thing as a vote that doesn't matter. It all matters. Or a vote counts. It's a uh, vote. Your vote counts na lang. Sorry. Okay, so that's it. Class. Okay, so unit five to unit seven this Tuesday face to face. Gamay naman na kung topic unit five kung Eulerian graph, Agobanian graph, Dijkstra's algorithm, katung shortest path or mga solving solving kita na. And we also have the 
tong black coloring ka sa chromatic number then sa unit 6 we have simple and compound interest credit card then home ownership ano daw to more than that tolo na po yata pick sa unit 6 Okay. Four. Uh, okay. So, sa unit 7, oran ni apportionment and voting. Isa ra siya ka discussan ang apportionment and voting. So, again, available ang unit 6 na quiz until Monday. Ang unit 7 na quiz until Wednesday. So, you can answer earlier kay nang type of Ano, para maka 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 review na mo kung kung si mga magdawas sa kuan sa atong long quiz ma review na mo kung ano nagid mo kaya may mga nang sa yung mga review para review na ko sa unit five at unit seven kaya para magready na mo para sa exam na no? so di na pa ayaw ko as pagbuk na tapos ato Minus the okay. 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 Dili, next week, dili, ga punta ka face-to-face -face Friday. Every Tuesday, ramang good ang ato ang face-to-face. Pumuntay -face. room pag Friday. mo nang dili ko ka meet sa inyo pag Friday face-to-face. -face. Mura gid na itong room. Mag... Naamay ko an. Ma'am, pwede na mo makuha ang score sa midterms ka rong Tuesday? Yes, pwede ka ayo. Okay, ma'am. Uli ma naman ang tatun ako itong Tuesday. Nya kawan may klase. Okay? So, okay. Okay. Yeah. Class, thank you for joining the synchronous class and see you on Tuesday. Thank you, ma'am. Bye. Okay, bye. Do not forget the deadlines.